y trata sobre el, las lecciones aprendidas hasta el momento y los desafíos hasta el momento sobre el diagnóstico y el manejo clínico de la viruela símica. En la pantalla pueden ver algunas guías para hacer su participación más interactiva. Disponemos de interpretación, de traducción simultánea a español, inglés y portugués. Noten que los eh, expositores van a hablar en estos idiomas y también van a tener la oportunidad de hacer sus comentarios y hacer notar su, su presencia, su filiación de origen, su país de procedencia en el, en el chat. Así que desde ya les damos un cordial saludo, una gentil bienvenida a todas las personas que han hecho el tiempo para conectarse en el día, en el día de hoy. Esta sesión, decimos, es especial, es una sesión que convoca la Organización Panamericana de la Salud desde su departamento de emergencias, en particular el equipo que está liderando el manejo clínico en la respuesta a la, a la nueva emergencia de salud pública, que es la viruela símica. Simena, eh, voy a pasar a, a compartir mi, mi presentación simplemente para, para introducir la, la sesión y de una manera muy breve. Ok, perfecto. ¿Me confirman que pueden ver mi presentación? Sí, Pilar, perfecto. Excelente, excelente. Vamos a empezar de manera eficiente, rápida. Esta presentación, esta sesión va a quedar grabada para aquellas personas que después deseen volver a escucharla o otras personas que no hayan tenido la, la oportunidad. Así que sin más dilación y en aras de respetar los tiempos, vamos a, a comenzar. Esta sesión, subrayamos, está dirigida sobre todo a profesionales de la salud y vamos a mirar y a conocer acerca de las características clínicas, de, las, de los desafíos en el diagnóstico diferencial y algunos principios para el manejo clínico de aquellas personas afectadas por la viruela símica en la, en la región. Vamos a tener una breve introducción por parte de mi persona y después vamos a escuchar realmente por los protagonistas, por las personas que hoy en día han estado en contacto, han seguido y han diagnosticado pacientes con monkeypox, con la viruela símica. Y vamos a terminar con un mensaje muy importante acerca de esas precauciones sobre prevención y control de infecciones que hemos de, de mantener para proporcionar esta atención segura a los pacientes y también a los trabajadores de la salud. Y eh, si el tiempo lo permite, vamos a tener un momento para escuchar sus preguntas e intentar responderlas. Okay. Queríamos también anunciarles que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha publicado unas guías de manejo clínico en la que da respuesta y, re, y compila los hallazgos clínicos. Habla también acerca de algunos desafíos del diagnóstico diferencial que vamos a escuchar más adelante por parte de los ponentes y de manera más importante resume algunas recomendaciones de manera provisional, de manera interina. Todavía estamos aprendiendo según esta epidemia evoluciona sobre las, el manejo clínico y prevención y control de infecciones. Esta guía se va a traducir en los seis idiomas oficiales de la Organización Mundial de la Salud y ya se encuentra disponible para aquellos que les interese conocerla en la página, en la página web. Y se va, es, lo, es una base, es una, es una eh, guía inicial, pero que va a ser seguida por una, una guía más rigurosa basada en en una evaluación formal de la evidencia en unos uno o dos meses en, en adelante. También queríamos anunciarles que hay una nueva plataforma de clínica, también hospedada por la Organización Mundial de la Salud, sobre viruela símica y que eh, permite este intercambio, esta construcción del conocimiento común para aquellas personas que estén actualmente viendo los casos de viruela símica. Tienen eh, ahí el enlace y ahí pueden conocer más acerca de los objetivos y esta eh, metodología para compartir la información clínica de primera mano entre colegas a través de la Organización Mundial de la Salud. Si tuviéramos que resumir dos detalles importantes en esta guía, uno muy resaltado, la guía es extensa, cubre muchos detalles, pero si tuviéramos que resolver 
resaltar dos que son de importancia crítica, tendríamos este camino en cómo se debe de manejar el paciente con sospecha o confirmación de viruela símica desde el momento del screening, del screening o el primer contacto con el servicio de salud hasta el momento en el que se toma la decisión si es un paciente que puede ser manejado, cuidado en el ámbito hospitalario, la inmensa mayoría de ellos, o en aquellas situaciones en las que, que el paciente se va a beneficiar de una internación hospitalaria, dependiendo de criterios clínicos, de laboratorio y también eh, sociales. ¿no? Okay. De todas formas, igual va a haber más puede, oportunidades para preguntas y para conocer más acerca de los, de los expertos que les van a compartir la experiencia. Y el segundo mensaje importante, hemos dicho, la inmensa mayoría de estos pacientes van a ser tratados, van a ser cuidados en sus domicilios. Es muy importante tener claridad acerca de cuáles son las, las medidas, qué pacientes pueden ser tratados, cuidados en sus, en sus domicilios y qué medidas hay que tener para que estos pacientes sean cuidados de manera segura ¿no? en, dentro de, de sus domicilios. Así que les animo a conocer más acerca de la, de la guía, escuchen a los expositores y después, por favor, hagan preguntas a lo largo de, del chat. Sin más, vamos a, a comenzar con la primera presentación. La primera presentación está, va a estar proporcionada por el doctor Darrell Tan de Canadá. El doctor Darrell, Darrell Tan nos ha eh, hecho un espacio en su, en su apretada agenda de manera que él va a dar su presentación y después vamos a dejar unos cinco minutos para eh, preguntas o comentarios reaccionar después de su presentación porque lamentablemente va a tener que, que salir. Eh, el doctor eh, Darrell Tan es un médico, es infectólogo, eh, trabaja en Canadá, en el hospital de Ontario y él es un experto también en, y tiene una amplia experiencia e investigación en temas de, de VIH en, en Canadá. Así que sin más, voy a dejar de compartir mi pantalla para dar la oportunidad al doctor Darrell Tan para comenzar su, su presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Pilar, y a por la oportunidad de presentar mi presentación en inglés. So um, as I begin, uh, yes, I'm an infectious diseases physician and clinician scientist in Toronto, Canada. This is our skyline. Um, and uh, what I wanted to start with before I go into the content is a brief land acknowledgement. I live and work on the traditional territories of many Indigenous people uh, who were here before uh, settlers. And uh, those include the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and when that peoples. And I think it's very important for us to recognize this, especially in this field when we're speaking about an infectious disease that so often exploits uh, social inequities in manifesting in, in health outcomes in people and particularly relevant for this infection, which is a close relative, as we all know, of smallpox, uh, which was really truly used as an agent of, of genocide uh, in, in racist and um, colonial policies. Uh, not that long ago. So I wanted to start with that recognition. What I'll be speaking about in just the next few minutes is uh, a few clinical challenges, and I'm going to use a clinical case in order to illustrate some of the challenges that often have come up so far in our outbreak here in Canada. I'll speak a little bit about some of the health system challenges that we've also started to deal with, as well as highlight some issues of concern to affected communities and some of the initial responses to those important concerns as well. But before going into the clinical case, I just wanted to review what we have traditionally uh, known about the natural history of this infection uh, based on experience from endemic countries in which it's thought that this typically has an incubation period of about one to two weeks, but it can be from five to 21 days. Subsequent to that, people have typically entered a fever stage where they might have other systemic manifestations of being unwell with a flu-like illness and lymphadenopathy is prominent. Then they get the characteristic rash, which evolves over a few weeks uh, and typically evolves from a macule to a papule to a vesicle to a pustule. 
And then in the recovery phase, those skin lesions slowly heal over and scab. This is what is traditionally taught, and this is what we find in, in textbooks and review articles, uh, but it actually is different from what we have often been seeing in our early epidemic among some people affected in Canada, mostly centered in Montreal and Toronto so far, but rapidly spreading. So I wanted to share with you the case of a man in his 40s that I had the privilege of caring for. On day zero, I'm gonna call day zero the day when he had sex with a new male partner. I've listed some of the specific sexual activities here, giving and receiving oral sex, oral to anal contact or rimming, as well as insert of anal sex. He had sex again with that same partner with the same activities about eight days later. And then shortly after that, his first symptoms were cutaneous lesions. So these were bumps that he described in the genital area, the very areas that were most in contact with his sexual partner. There was also a bump that he developed on the lip about a day or two later. And then only after that did he develop the systemic manifestations of a flu-like illness that we just said is typically uh, earlier than the cutaneous manifestations. So during this initial period when he wasn't too symptomatic, he went about living his life, uh, going out and, and he did have contact with other people. Only when he felt unwell systemically did he decide to see his family physician. And the family physician very appropriately identified that there was something unusual about this case. I was very grateful that they reached out to me because it's a shared patient. And I had the, um, uh, I, I arranged to see the patient the very next day. I'm going to show you a few of the photographs just to give you an initial sense of what some of these lesions look like. It was very clear that he had this tender lymphadenopathy in the submandibular area. This is the lesion that he said was over his lip. Uh, and then in the pubic area and on the penis. I'll point out that this patient has agreed and consented to have these images uh, um, shown to others for educational purposes only. What you can notice is that these lesions are very well circumscribed. They have a central area of depression or um, umbilication. Um, no matter what the stage, these are kind of uh, a few days into the, the lesions. Um, and some of the common things that one might consider in this context are, of course, herpes simplex virus, uh, syphilis, perhaps in the right setting, uh, chancroid, other um, conditions as well. But again, it, there was something unusual about it. The clinician sent specimens for these other diagnoses, HSV and syphilis. Uh, but one of the challenges that we subsequently faced was that as soon as we evoked the next day, the possibility of monkeypox infection, those specimens were actually held back in the microbiology lab uh, because of biosafety reasons. And I'll speak to that in just a moment. When I saw the patient, um, I'll tell you about some of the initial challenges that I also faced. It was our first, um, one of our very first patients. And at that time in Canada, the, the uh, infection prevention and control recommendations had been to see patients like this in airborne isolation. Uh, at that time, negative pressure isolation rooms for everyone. We have since relaxed that criterion, uh, but that did certainly put uh, uh, challenges in front of me as I tried to find a way to rapidly assess the patient. We ultimately found a room, but there's uh, a limited number of such rooms available, of course. The other thing that struck me as I saw him was that he was already starting to develop new skin lesions, and those new skin lesions were at multiple stages of evolution. I'll show you some photographs in a moment, but that is atypical compared to, again, what we typically read about in how monkeypox has presented in the past, with typically most lesions traditionally being at the same stage of evolution. So that's different from what we saw. I mentioned a moment ago that there were diagnostic delays. Again, because of biosafety considerations in our lab, whenever we said that we were suspicious about monkeypox infection, the lab uh, wanted to hold back specimens that were sent for other reasons until they had um, a definitive answer as to whether this was monkeypox or not, and that can introduce diagnostic delays. And it raised for us as a clinician questions about whether we should be uh, giving more empiric therapy uh, for some of the other uh, infections or conditions on the differential diagnosis, uh, such as benzathine penicillin if you're worried about syphilis, uh, perhaps uh, antivirals for HSV infection, uh, bacterial co-infections that might require uh, antibiotics, et cetera. And then I also wanted to raise a very important social concern that the patient uh, let me know about. When I started to speak to him about the likely need for 
isolation in order to limit onward transmission of virus to other people because we strongly suspected this diagnosis, he immediately became concerned about his ability to pay the bills, to pay rent. And this is the type of very real uh, social constraint that people face in their desire and efforts to adhere with public health recommendations that we really need to be thinking about in our local context. What support can we put in place, uh, just as we learned with, uh, with the COVID pandemic, in order to help people adhere with public health recommendations? Here are just a few more images of the skin lesions to show you uh, a vesicular lesion that developed on the arm surrounded by some erythema. This is a close up of that pubic region lesion that he had, very well circum uh, circumscribed lesion with raised edges in this central area of depression um, as it slowly dries. This is a, a pustule. Here are some papules that are more subtle uh, as they first emerged in different parts of the body. Uh, and uh, they, can, they can be quite um, variable in their appearance, so really important for people to have images to look at, and we're rapidly helping to try to build an image library for other clinicians uh, to use as well. I've listed here some of the data that has been collected so far from Public Health Ontario, which is the, the, the largest province, the province in which Toronto is situated, even though uh, we have the second largest number of cases after Quebec in Canada at this time. And I'll just remind folks that in addition to the rash and the cutaneous and the systemic manifestations, that sore throat, uh, pharyngitis, is also sometimes recognized. And in this group so far of, um, of uh, about uh, 20 or so uh, patients, uh, we already saw that in about you know, 15 to 25% uh, percent of individuals. So important to, to consider that. Um, likely want to rule out SARS-CoV-2 infection in this context as well. So some other clinical challenges to uh, raise for, for you as you think about how you might approach this if it uh, uh, ends up in, in your jurisdiction next. The diagnostic specimens that are uh, used typically in our context to make this diagnosis are uh, viral swabs. So this is a picture of the type of typical collection system that we use. The uh, microbiologists have asked us, however, to Di um, to send the, the specimen in a minimal amount of viral transport medium. So they actually have asked us to dump out most of the fluid, the universal transport medium that is typically in these vials, uh, because uh, they want the specimen to be diluted as little as possible in order to maximize the yield. So our microbiology labs have also started to prepare, pre prepare. Uh, specimen collection kits to make it easier for clinicians on the front line to remember to do that. I spoke earlier about diagnostic delays, and that really remains a challenge. There's no reason that a patient with monkeypox infection may not also have a co-infection with another sexually transmitted infection, another just coincidental infection, uh, COVID-19. Uh, so we need to be thinking about how we can offer empiric management while waiting for specimen um, to be processed. Another big challenge is that uh, to date in our country, it has not been possible to get a serology assay organized, although there are efforts to do this for clinical purposes. I believe there is an assay at the Centers for Disease Control in the United States, but so far it has not been available here. And we have certainly seen patients in whom we highly suspect that the patient had monkeypox infection a few weeks ago uh, is now clinically recovered. We can no longer isolate um, the viral sequence by PCR, uh, but um, we don't have a way to definitively make that diagnosis right now and therefore uh, do any other contact tracing. And then finally, uh, just the clinical management of the patients has been very challenging. Most of the management that we've been offering is symptomatic or supportive care. One of the very classic manifestations we're seeing a lot of is proctitis. That can be very, very painful. Uh, this is a patient with multiple perianal lesions, uh, but inside uh, as well, this patient had many, many lesions uh, that were causing tremendous pain, keeping him up at night for almost 24 hours or more, and just managing the, uh, the pain, the itching that some people have, the constipation that patients may have uh, related to proctitis has been a challenge. Um, I'll speak uh, in just a brief moment, uh, very briefly, about antivirals as well, uh, which have been in very short supply. So those are a few clinical challenges. One slide about health systems challenges I wanted to raise. As soon as we started to realize that this infection was here in our midst 
in Toronto, we did a lot of education and awareness raising with many different parts of the healthcare system where we realized that patients would likely be presenting. So sexual health clinics, HIV prep clinics, emergency departments, infectious diseases colleagues, primary care. But one of the challenges initially, as I mentioned, was that not all of these settings had adequate infection prevention and control uh, setups in order to safely see these patients. They had PPE, but initially there were concerns about the need for uh, negative pressure rooms because of this theoretical concern about airborne transmission. Uh, some jurisdictions have relaxed uh, that requirement and simply want patients to be seen in a private room, uh, but uh, this is an issue that each jurisdiction will, will need to, to consider. Um, and it meant that for us, initially, some of our frontline providers were unable to really even see these patients. In addition, uh, there have been specimen transport limitations. This is still an agent that is considered in, in Canada to be what we call a category B pathogen that's already downgraded from the, the highest level of threat, a category A pathogen. Um, and even as a category B pathogen, there are requirements with respect to having uh, training on the transportation of dangerous goods for anyone who may be transporting specimens from a clinic to a lab, et cetera. And once again, we've had many of our frontline clinics who are very equipped to do sexual health care uh, not be able to send off specimens uh, because of this uh, limitation. So it really creates a bit of a bottleneck uh, in, in the healthcare system. We're rapidly trying to, to, to change the regulations, to build pathways, but this is a real issue that I think different jurisdictions may want to think about to ensure that by the time there is a considerable amount of, of, uh, of any monkeypox in your, in your community, uh, that you have a health system that is able to respond efficiently through many entry points. Uh, so these referral pathways are, are really an important issue. We've been trying to disseminate information about who is able to see these patients and who is not. And then I mentioned that I would uh, briefly mention that there are some scarce interventions that are available, an antiviral tecaviramat um, that in anecdotal uh, reports does seem to be highly, highly effective uh, for uh, patients who have had more severe manifestations. Um, and a uh, third generation smallpox vaccine that has started to be used in, our, in uh, the larger cities in Canada, both on a post-exposure and a pre-exposure prophylaxis basis. Uh, these interventions are, are very, in very, very short supply. A lot of them are uh, stockpiled for concerns around a smallpox related bioterrorism threat. Um, and that's part of the reason they're so uh, scarce. Um, so the very limited supply that is available in our context we're fortunate to have, but we do have some mechanisms to steward their use. The very last um, slide or two I'll speak about is to do with some of the community concerns. From the very beginning, it was very clear that with this infection largely showing up in gay, bisexual, and other men who have sex with men in other countries, um, there were concerns right here in Canada that this could uh, perpetuate stigma. And I think that's a very um, a thoughtful concern and a really important one. Uh, as a result, though, paradoxically, what has happened in some cases early on in Canada was that media and even other leaders were intentionally not speaking about the fact that it really was being uh, detected in this community. And that paradoxically also can cause harm, I think. It meant that uh, people may not uh, hear about what was going on. It wasn't allowing us to speak about the inequities that sometimes perpetuate differential access to care. And so I think part of the solution really is to actually have really robust engagement between public health and clinicians and researchers and communities in our response to all these epidemics. And we're very fortunate that here where I work in, 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 in Canada, we have a very large active civil society. Many organizations were immediately stepping up to the plate themselves and disseminating information, such as we see on the right-hand side, this is the Gay Men's Sexual Health Alliance in Ontario. Uh, and we've had a number of community mobilizations weekly since the very first case was detected in Toronto to discuss concerns and to discuss responses. So this is my last slide, just listing some of them, uh, really ensuring that meaningful engagement was there at all aspects of the response, whether we're talking about uh, education or vaccination or treatment or whatever, We've ensured that uh, municipal, provincial, and federal policymakers have, have been able to come and join these meetings with us as guests. 
There have been concerns from the outset all over the world about stigmatizing imagery, the fact that in particular, many images uh, perpetuated the idea that this could only occur on black skin because of the um, history of this largely being in endemic countries in sub-Saharan Africa. And part of our response to that is to build an image atlas uh, representing multiple skin tones. I've already spoken about the risk of stigma in the media. And part of the response, again, has been to ensure that there are media savvy, media trained community spokespeople that are comfortable to speak to the media and offer that perspective. Uh, another concern has been to make sure that there really was barrier free access to some of the scarce uh, resources that we did use to try to respond or we are using to try to respond, such as the vaccines. So even though, for example, we have criteria set out for who is prioritized for accessing the uh, scarce supply of vaccine that we have here in Canada for pre exposure prophylaxis, we've made sure that people are not turned away at the door, just because they might not meet one of those criteria. Uh, and then finally, I, I opened with the vignette about my patient who was very concerned about financial support during his period of isolation. And this is something that applies to all infections of public health importance. We've been doing some advocacy to kind of build the opportunity to provide wraparound supports and other financial supports for people who want to do the right thing and adhere with public health recommendations. So uh, I'll end uh, there. This is my contact information and some of my funding sources that I wanted to recognize. Um, thank you so much. Okay, mil gracias. Thank you so much, Dr. Darrell. It was a fantastic presentation. Thank you so much for your generosity and time to, to prepare. I creo que, que el Dr. Darrell tiene que salir para continuar eh, con su trabajo clínico. Así que eh, hay algunas preguntas en el chat. Así que invito al, al Dr. Omar Suet. It's, it's okay with you, Darrell, if you can stay for a few minutes for any a few questions from the chat. Will be okay? Yeah. Super. Yeah. So, Omar, please. Thank you very much, um, uh, Darrell, and thank you very much, Pilar. Uh, ex uh, beautiful, excellent presentation. Darrell, uh, there are many questions. I will try to summarize something. Uh, there, are, uh, there is a, a question from Marcelo from Chile that asks about uh, what is the level of protection for variola, the disease, or the vaccines. And, and if you know the, or if you could detect any factor associated with severity in your COVID patient. Thank you so much for the questions. Uh, unfortunately, I'm afraid I don't have great answers to any of those questions at this point because it's so early, of course, in the outbreak. Uh, I'm sure many of you uh, will, will, will know that there is some historical data to suggest that smallpox vaccination uh, from prior to the global eradication effort back in the 1970s and earlier uh, is thought to uh, have some protective effect. It's also thought that perhaps the waning of that immunity globally is what has allowed uh, this virus now to, to emerge so rapidly uh, in younger people predominantly, but we really don't have great data on that. I can say that we are using, as I said, a third generation smallpox vaccine that's replication deficient, uh, that's available in very short supply in Canada to try to offer pre and post exposure prophylaxis in our setting. And the guidance that we have been using based on extrapolation from again, other smallpox um, uh, 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 models or settings is to try to offer post exposure prophylaxis within the first four days after exposure in order to maximize um, efficacy at prevention of disease, uh, but no later than 14 days after exposure in order to try to at least lessen disease severity in the post-exposure prophylaxis setting. But again, we really need to study this during this outbreak to understand what might be different. In terms of risk factors for severity, so far we haven't seen, uh, we haven't seen enough uh, data, I would say, to be able to uh, 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 infer specific risk factors. We do know from the um, endemic country experience that factors such as pregnant people, very young people, have tended to have more severe manifestations. Uh, uh, there is some historical data to suggest that HIV status, HIV positivity may be important, but I think it's difficult to extrapolate that to, to, to our setting, at least to my setting, where um, we have in general a much uh, better, a higher proportion of people with undetectable viral loads. So we're actively studying these things. I can tell you that in uh, collaboration with others internationally, 
Um, I think the estimate is somewhere in the range of 10 to 15 percent of individuals so far have been sick enough to warrant hospitalization, but I'm not aware of any deaths or fatalities, certainly not in Canada or in, uh, in, in those that I've heard of in other affected countries so far. Thank you, Darren. Very few uh, questions which are answered. Uh, have you seen uh, health personnel affected? No, we have not. Thankfully, that might be because we have been very diligent with emphasizing um, personal protective equipment and infection prevention and control practices right from the outset. Uh, so there was some preparedness, and I think that's key to preventing that from happening. Um, and again, I think that mirrors the experience in most other settings so far. And um, how long it takes to have the result of the PCR in your labs? This is really a local um, lab you know, specimen transport and um, logistical uh, issue. My colleagues in Montreal have been much more successful at getting results back uh, within 24 hours. Um, for us, it's taking a little bit longer just, just, just because of logistical reasons. So I think it's a very variable issue. It's a PCR assay that is being used. So of course, theoretically, it could be done very quickly if you have rapid access to, to get your specimen to a reference lab that can do the test. And the last one, I think that uh, Ruben is asking about uh, what is the proper management of the proctitis given the, the painful and the, the complication of the lesions. Yeah, I wish I knew, frankly. Uh, I will say that we have been just using our clinical judgment in offering analgesia to these patients. And so far it has um, been, uh, been helpful, uh, but we, you know, different clinicians, myself and other colleagues have really used a variety of different agents. We've used NSAIDs, We've used uh, acetaminophen or paracetamol. Uh, some folks have even used uh, low-dose narcotic medications uh, and, uh, and even some uh, kind of agents active against neuropathic uh, pain because some patients really present with more of a neuropathic pain sort of uh, description. Uh, and, and generally these have all been, been, been successful, but the, there's such small numbers that I hesitate to say that we know what the best approach is. Again, it's the sort of thing that is very appropriate for study in, in randomized trials, which I, I know are being uh, set up. Thank you very much, Darren. Uh, Pilar, hay muchas otras preguntas, pero el doctor se tiene que ir, así que si quieres, después dejamos para el final de la sesión. Super. No, realmente eh, las preguntas son excelentes y no solamente en la, en la casilla de preguntas y respuestas, sino también en el chat hay muchas preguntas. Queremos agradecer de nuevo a, a Darren por su tiempo, por su generosidad y por preparar esta excelente presentación y compartir sus conocimientos con los colegas en América Latina y el, y el Caribe. Seguiremos en contacto, Darrell. Agradecemos tu colaboración desde la Organización Panamericana de la, de la Salud. Seguiremos en contacto. Gracias, Darrell. Por supuesto, puedes permanecer escuchando el tiempo que, que gustes. ¿no? Y como, como hemos comprobado, ¿no? hay demasiadas buenas preguntas. No sabemos si el tiempo nos va a alcanzar para poder responder todas, pero eh, no duden que vamos a capturarlas y quizás las sistematicemos para producir un pequeño documento con preguntas y respuestas que también puedan ser útiles, ¿no? porque hay algunas preguntas que realmente se van como construyendo unas, unas sobre otras. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Cambiamos de, de escenario, vamos ahora hacia Europa y la primera pre presentación sería por parte del doctor Fernando de, de la Calle. Él también eh, trabaja desde hace muchos años en enfermedades infecciosas y pertenece a la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional en el Hospital en La Paz, Carlos III en, en Madrid. Fernando nos va a traer la, la experiencia desde España. Él va a hablar en idioma español, de manera que invitamos a las personas que utilicen la interpretación, aquellos que, que se manejen en idioma inglés, utilicen la, la interpretación con este fin. Adelante, Fernando, muchas gracias. Tienes 20, 20 minutos. Siéntete libre de compartir tu, tu pantalla y tu, tu presentación. Bueno. Eh, buenos días a todos en el continente latinoamericano. Buenas tardes aquí en España. Lo primero, agradecer la, la invitación y compartir con todos este tiempo y esta... Eh, estas ponencias porque además yo creo que, que es un tema en el que todos estamos comenzando a aprender y aunque hemos tenido el, el honor de, de ser invitados a algunos de nosotros pero en el fondo probablemente muchos de los que estamos aquí ahora hablando y compartiendo estamos en los mismos puntos de conocimiento y, y por tanto aprenderemos mucho unos de los otros. 
Eh, a mí se me ha ocurrido estructurar estos 20 minutos mezclando un poco la experiencia personal, mezclando lo que conocíamos hasta ahora y, y, e intercalándolo con, con algunas dudas que, que, ¿no? y algunos planteamientos que me han ido surgiendo a lo largo de estos días con la práctica clínica diaria. Eh, vamos a hablar brevemente de algunos de estos apartados que se me ha ocurrido eh, eh, organizar la conversación con vosotros. En cuanto a la transmisión de, de la viruela del mono, pues ¿qué sabíamos hasta ahora? Efectivamente parece que habría un escaso contagio entre personas, eh, si bien es cierto que se necesita ese contacto íntimo y estrecho entre, entre personas con los fluidos, efectivamente donde hasta ahora se conocía más el virus era también ese contacto con las secreciones y fluidos de animales, de animales que a veces se podían cazar pues para, para por ejemplo, el alimento, etc. Y esto nos llevaría a reflexionar qué estamos aprendiendo acerca del R0 de esta enfermedad infecciosa como nos gusta describir en otras enfermedades infecciosas. Es cierto que clásicamente se consideraría un R0 por debajo de 1, como todos sabemos esta tarde, eso implicaría que tendría un perfil a priori pandémico menor que, que otros virus, a diferencia, por ejemplo, de la contagiosidad de lo que ha terminado siendo alguna variante del COVID o del sarampión, por ejemplo, estaríamos en un escenario más eh, recortado o limitado en cuanto a ese contagio, pero sí que es cierto que aunque cada uno de los dos linajes descrito tendría una capacidad de transmisión diferente, sí que es verdad que en el entorno doméstico clásicamente se podía ver esos brotes intrafamiliares, pero claro, ya empezamos con las novedades o el aprendizaje de lo que nos está ocupando estas semanas a todo, que es hasta qué punto esta transmisión que estamos viendo también tiene un peso el, el contagio, la transmisión sexual. ¿Es solamente el contagio por ese contacto estrecho, íntimo entre las dos personas o estamos aprendiendo algo más de la, de, de la viruela del mono, en este caso del linaje occidental que, que tenemos eh, y a lo mejor tiene cierta capacidad también más puramente de transmisión sexual? Pues es algo que estamos viendo. Yo tengo mis dudas. Yo creo que como otros virus y como han publicado los compañeros italianos en un artículo reciente, se puede aislar virus en fluidos, pero ¿hasta qué punto es virus completamente viable? ¿Hasta qué punto pasa como otros virus emergentes que hemos aprendido, como por ejemplo el Zika o, o incluso el Ébola, que se puede eliminar con cierta tasa de contagiosidad, pero sin que sea el pilar fundamental del contagio? Es algo que tendremos que ir respondiendo en las siguientes semanas y que en este foro de, que se abre entre entre todos nosotros podemos intercambiar experiencias y aprender. Es también curioso saber cómo este R0 se ve modificado por otros elementos, como por ejemplo la vacunación de la viruela en la población. Como sabemos actualmente, ya no es una vacuna que se ponga. Fue a finales de los 70, inicio de los 80, cuando se dejó de vacunar a la población al erradicar la enfermedad y por tanto vemos que ese R0 también en la población se modifica según el virus se esté enfrentando a una población con mayor o menor tasa de vacunación frente a la viruela. Y así, por ejemplo, llegamos al escenario actual en el que en Europa, países como el nuestro, como España, tiene un porcentaje o un número de casos ya bastante importante si lo comparamos con hace prácticamente dos meses, cuando esto todavía nos sonaba a algo lejano en el continente africano. Lejano, mal conocido como lejano, porque sabemos que, que ya nadie estamos lejos de nadie eh, y menos para las enfermedades infecciosas, pero efectivamente ahora ya sí que hay una transmisión claramente comunitaria, como vemos. En cuanto a la transmisión también hemos ido aprendiendo la implicación que tiene en el diagnóstico. Sabemos que clásicamente son las muestras cutáneas y de orofaringe las que mejor podrían eh, captar o tomar esa muestra para análisis del virus. Nosotros en el hospital hemos hecho unos protocolos en el que en todo paciente que hay una sospecha eh, cogemos un tubo de serología para intentar analizar, aunque esta eh, técnica todavía es verdad que es muy limitada y con un uso eh, 
con significación clínica a día de hoy o por lo menos en la práctica algo limitado, sí que cogemos esas muestras de vesícula, de orofaringe y de algún otro fluido para intentar analizar. Hasta ahora claramente se cumple lo que sabíamos ya con esta enfermedad que son las lesiones en la eh, cutáneas, las vesículas, las que suponen más rentables para este diagnóstico mediante PCR que hace poco ya hemos empezado a hacer en nuestro hospital también. La eh, política sanitaria que se ha tomado en nuestro territorio es, eh, al principio se centralizaba en el Centro Nacional de Microbiología que está ubicado aquí en, en la Comunidad de Madrid, pero es verdad que ante el incremento de casos se ha buscado hospitales centinelas que también puedan hacer esta técnica PCR. La técnica se hace, como decía mi compañero de Canadá, con medidas de seguridad como si fuera eh, nivel 3, pero es verdad que luego las instalaciones, eh, manteniendo toda la eh, protección y precaución con el personal que lo hace, pero es verdad que las medidas son algo más rebajadas de lo que se pensaba en inicio con esta enfermedad o por lo menos las que aplicaríamos con lo que estamos aprendiendo de este linaje occidental que es el que estamos identificando en nuestro territorio. ¿Qué vamos aprendiendo y qué podríamos ir aportando en cuanto al cuadro clínico? Efectivamente, mi compañero de Canadá pues, ha dado una ilustración muy eh, formativa sobre lo que ellos han aprendido y no se diferencia mucho de lo nuestro. También estamos observando esa, ese cuadro clínico inicial con pródromos. Sí que es verdad que nos está, eh, estamos viendo que no siempre aparece la fiebre antes que las lesiones cutáneas, por lo menos en nuestros pacientes. A veces esto síntomas se solapan, a veces aparecen las lesiones cutáneas casi simultáneamente a la sensación de fiebre e incluso a veces no estamos viendo eh, eh, fiebre demasiado elevada o demasiado identificada por el propio paciente y son más esas lesiones cutáneas en ciertas localizaciones, región pública o región perianal, lo que es un síntoma más manifiesto y que hace al paciente acudir a consultarnos. Eh, por ejemplo, en los primeros documentos que publicamos aquí en cuanto a diagnóstico diferencial, ¿no? era importante en esas fases iniciales en, en atención primaria, en otros médicos que pudieran estar menos familiarizados con estas enfermedades, el diferenciarlo del chancro, del chancro sifilítico, de algunas otras enfermedades de transmisión sexual. Hicimos esta guía con fotos de pacientes reales de los que vimos al principio, una vez más como mi compañero describía, esas vesículas con el interior pardusco según evolución funcionan los días y que a veces la problemática que hemos visto en cuanto a la contención y cadenas de transmisión es que en ocasiones simplemente son lesiones muy disimuladas que pueden estar localizadas de manera muy única, muy solitaria y por tanto hacer, sobre todo al principio cuando no se tenía tanta información, que el paciente no tuviera constancia de que esto pudiera ser esta enfermedad y que a lo mejor pues era una pústula a grano infectado de otra eh, naturaleza. Estos ya son pacientes también atendidos por nosotros mismos en nuestra unidad y nuestro hospital. Eh, me parece ilustrativa las lesiones en diferentes estadios de la enfermedad. También hemos visto que, que en una misma zona que aparecen del cuerpo sí que más o menos siguen esa misma línea de evolución en las lesiones, pero eh, luego pueden ir apareciendo en otras zonas y por tanto aparecer evidentemente en diferentes zonas del cuerpo, diferentes estadios evolutivos de de las lesiones. También aquí vemos esas adenopatías regionales muy manifiestas como vemos en la región pública de este paciente cerca de donde tiene el mayor acúmulo de lesiones. Vemos que se cumple el no respetar palmas y plantas. Un paciente que vino con estas lesiones en el día 11 de inicio de los síntomas cuando sí que había pasado en este caso por esa sensación distérmica inicial, cefalea, malestar general y que posteriormente se fueron haciendo estas lesiones con extensión como vemos al resto del cuerpo donde más evidentes serán en, el, en esa región pública pero vemos que en el tronco y miembros inferiores también aparecían y una vez más con esas diferencias de estadios evolutivos. 
Hasta ahora teníamos aprendido que las tasas de mortalidad o letalidad podían ser diferentes si era el linaje de África Central o el de África Occidental. Es verdad que según el brote se podían ver hasta eh, tasas de mortalidad del 10%, todo esto con la precaución que siempre hay que tomar los datos al ser pues, un continente diferente, sistema sanitario diferente, como eran estas regiones centrales de África, y veíamos que las complicaciones más frecuentes solían ser eh, afectación neurológica, respiratoria o la propia sobreinfección de las lesiones cutáneas. Nosotros no hemos visto de momento estas complicaciones, sí que más complicaciones a nivel cutáneo, pero sin que haya supuesto eh, demasiado eh, impacto clínico o sintomático. A fecha de hoy, en mi, en mi centro, en mi hospital, tendríamos aproximadamente algo más de 50 casos confirmados. A nivel nacional ya ronda los 500, pero en nuestro centro eh, algo más de, de, una, de 50. Para comunicaros y para nuestra experiencia con vosotros, nosotros, de estos 54 infectados, de momento no ha requerido ninguno un ingreso hospitalario, nadie ha tenido unas complicaciones evidentes que se beneficiasen de un cuidado hospitalario y, eh, como digo, no hemos tenido que dar más allá de algún tratamiento sintomático o algún tratamiento eh, bacteriano orientado, anti, antimicrobiano orientado, pero con poco, como os digo, con poca relevancia clínica. Asimismo, tampoco hemos tenido infectados sanitarios. A los pacientes en un principio se les maneja con aislamiento estricto en su casa, con seguimiento diario por salud pública, que les llaman, les preguntan sobre los síntomas y se indaga sobre las cadenas de transmisión. Algo llamativo que nos está sucediendo es que hasta casi en dos tercios, algo más de la mitad de los pacientes, no se logra cerrar completamente sus líneas de transmisión, lo que puede hacer complicado la, la contención y de hecho es lo que está sucediendo, que no es fácil identificar a todos todos los contactos de riesgo de estos pacientes confirmados. Algo que yo querría reflexionar conjuntamente e intercambiar experiencias con vosotros es eh, ¿Qué pasa cuando se nos está extendiendo más de lo que querríamos con estos pacientes eh, que pueden ser más eh, sensibles como los inmunodeprimidos? De momento nosotros no hemos tenido complicaciones al respecto como os comento, tampoco hemos tenido grandes inmunodeprimidos afectados, pero sí que de la literatura que he podido eh, eh, consultar, en este artículo por ejemplo habla de pacientes VIH que sí que tienen algo más de eh, prolongación de síntomas, estancia hospitalaria, incluso riesgo de sobrevivir infección bacteriana en los pacientes con eh, ciertas alteraciones de la inmunidad. Si bien en este artículo los pacientes que se nos presentan con VIH, no todos eh, tienen el mismo estatus inmunitario y no todos están en las mismas pautas de tratamiento o inicio de tratamiento antirretroviral. Por tanto, también son datos que tomaríamos con precaución. Pero sí que me parece un punto importante a reflexionar porque en nuestros sistemas sanitarios cada vez hay más eh, pacientes que sí que toman inmunomoduladores o inmunosupresores, ¿no? pues eh, gente con enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas, enfermedades oncológicas y es lo que eh, tendríamos que tener la cautela de esta enfermedad en estas poblaciones. En cuanto al tratamiento que hemos ido aprendiendo, bueno, si bien es cierto que hay algún antiviral que podría ser útil para esta infección, con toda la cautela de, to de, de usar tratamientos como el cidofobir, que puede tener una eh, nefrotoxicidad importante, eh, aquí nosotros, para contaros experiencia personal, nuestros compañeros dermatólogos, y aquí yo quiero nombrar a la doctora Elena Sendagorta, que está haciendo una gran labor eh, en cuanto a la viruela del mono y en cuanto al eh, trabajo conjunto y en equipo con nosotros, están usando alguna formulación tópica, de momento no tenemos eh, datos que transmitir y que pudieran ser eh, ¿no? pues para poderlo eh, transmitir como eficaz o no eficaz, pero bueno, en esa línea nuestros compañeros dermatólogos están intentando ver si con eso podemos ayudar las, eh, a evolución cutánea de nuestros pacientes. Hasta ahora simplemente transmitiros que el tecovirimat, nosotros ahora de momento no ha hecho falta usarlo y tampoco es un antiviral que sea fácilmente accesible, pero por 
por toda la revisión bibliográfica que estamos haciendo, la comunicación con la agencia del medicamento tanto española como europea, es el antiviral que dado el caso quizá podría ser mejor candidato para usar todo esto, siempre habría que evaluarlo con los estamentos sanitarios, el evaluar el beneficio del paciente, etcétera. De momento sería una información más eh, de revisión literaria que, que, que de práctica clínica. Sabemos que es un antiviral muy eficaz en cuanto a la inhibición de ciertos ciclos del virus, sobre todo cuando este virus intenta salir de la célula que ha eh, parasitado y que en la membrana de Golgi se intenta hacer su envoltura. Hay, una, hay proteínas que, que, que se dedican a esto y que el antiviral las bloquea y por tanto, bueno, pues parece que sí que es un antiviral que podría ser eficaz. Además es, es eficaz frente a otros ortopox virus, por lo menos en modelos animales y parece que en algún ensayo clínico no produce eh, síntomas o efectos secundarios importantes. Eh, de momento, lo poquito, algún compañero de Reino Unido parece que luego vienen a continuación, quizá nos den algún dato más, que lo han podido usar, pero en casos muy aislados, muy concretos, sin que todavía podamos dar conclusiones, en un principio podríamos usar dosis establecidas de 600 miligramos dos veces al día, en pautas algo más largas, mientras eh, resistimos, en, mientras para que el paciente vaya desarrollando una eh, respuesta inmunitaria adecuada. Como digo, de momento no hemos tenido ningún paciente que nos haya hecho necesario plantearnos el beneficio de aplicar un antiviral como sería el caso y por tanto, como pasará con muchos de los que estamos participando esta tarde, lo tenemos pues, pues en la recámara, ¿no? bien estudiado, bien eh, eh, conocido o intentándolo, pero de momento sin que lo hayamos usado y podamos compartir una experiencia al respecto. Por tanto, al final va a ser, como todos sabemos, el control de las complicaciones, tratamiento sintomático y antibacteriano si hicieran falta ante determinadas complicaciones. La vacunación, otro debate, es interesante ver en ciertas gráficas cómo eh, vemos, por ejemplo, en este caso de Nigeria, vemos muy bien eh, representado cómo según va disminuyendo la población vacunada por la viruela, ¿no? ese paso poblacional y que va quedando un remanente cada vez menor de personas vacunadas, coinciden con los brotes mayores de viruela del mono en estas regiones africanas. De las vacunas que tenemos y que también con, con compartía nuestro compañero, el doctor, nuestro compañero de Canadá, de las diferentes vacunas, bueno, es verdad que ahora mismo no están totalmente accesibles, también nosotros en España están eh, bajo una estricta legislación y por tanto a priori podrían usarse si las aplicamos durante los primeros días de exposición como eh, para controlar eh, los contactos de alto riesgo, esas personas o esos, ese personal sanitario o por otras circunstancias, personal de laboratorio que ha estado en contacto con ortopox virus o en este caso con viruela de, del mono. Pero claro, efectivamente Efectivamente, tenemos que conocer que es una vacuna de virus atenuados o sea, y en que hay primera, segunda y tercera generación, unas mejor toleradas que otras y con menos efectos secundarios. Al fin y al cabo, estamos viendo cuadros que en general, salvo complicaciones como proctitis, abscesos cutáneos, etcétera, no están dando a nivel colectivo un impacto importante en cuanto a números de ingresos o de salud pública o por lo menos de momento. Y por tanto, es una vacuna que habría que, eh, que ahora mismo puesto en riesgo beneficio, pues dado que, que tiene su impacto en, 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 en personas inmunodeprimidas, que no se puede usar en embarazadas, lactantes, que algunas como la de tercera generación tampoco en, en edad pediátrica, etcétera, pues bueno, habría que tener en cuenta que nos puede dar más eh, riesgo que beneficio en el escenario actual que estamos viendo y por tanto, eh, a pesar de que son eh, difíciles de disponer de ellas o no tan sencillas, pues riesgo-beneficio probablemente a día de hoy eh, no serían del todo necesarias eh, para el control de este brote o no por lo menos lo que digo con ese impacto de salud pública y que sepamos que se postula si se pudieran usar con algún antiviral como el tecovirimat en el caso de post exposición. Y ya vamos acabando. En el tratamiento no hay que olvidar del control del entorno. No nos olvidemos que es una zoonosis, que compartimos eh, virus con otros animales, sobre todo los roedores como reservorio natural y que salta de manera ocasional a, a los simios, simios no humanos y a nosotros. Y por tanto no sería la primera vez que hay un susto al respecto cuando unos roedores se trajeron del continente africano a Estados Unidos y hubo un brote en humanos. Por tanto aquí desde el ministerio se ha tenido en cuenta la precaución y cuidados 
sobre nuestros animales de compañía. Si una persona está infectada, es importante que notifique si tiene animales, se le encuesta en la, en la encuesta epidemiológica, evitar el contacto con sus mamíferos domésticos, sobre todo si son roedores, y hacer ciertas eh, control sobre el aislamiento del animal, indicaciones en ese protocolo que os expongo y que es extenso, como pasearlo, si hay que sacar al perro, por ejemplo, a la calle, es decir, está todo, todo pensado o se intenta, y también, por supuesto, en este concepto de One Health, saber la protección también del veterinario que pudiera tener que atender a un animal de compañía que ha estado en contacto con una persona con viruela del mono. Y de hecho, sobre esto ya hay cierta legislación en control de animales como el CDC que, que, que prohíbe el transporte de ciertos animales del continente africano. Y ya acabamos con las medidas de protección, lo que hemos aprendido. Ya mi compañero decía ciertas, ¿no? Pues presión negativa, etcétera. Nosotros al final, cuando vemos un caso para diagnosticar, y os comento así el, el transmitir experiencia personal, lo hacemos en un, en un cuartito de contención que tenemos en la urgencia del hospital, en una salita para, para alta sospecha, donde se toman las muestras y se intenta que esa sea una sala exclusiva para estos pacientes, pero sin que sea necesario unas medidas de aislamiento como lo que tenemos por ejemplo en el cuartito de contención que usamos para sospecha de fiebres hemorrágicas. También por supuesto en este aspecto están el procesamiento de las muestras que ya lo hemos comentado al principio y también está protocolizado la limpieza de este cuarto que usamos para la toma de las muestras y el cómo eliminar los residuos. Es verdad que hemos desescalado un poco el temor con toda la cautela y precaución pero cierto es que de momento no aplicamos unas medidas tan intensas como cuando os comento que vienen las sospechas de fiebre hemorrágica que también mi hospital es centro de referencia para atender estas sospechas y estos pacientes. Y ya simplemente en la lista de reflexiones que comparto con vosotros, el que hay que estar simplemente preparado y todas las dudas que he intentado compartir con vosotros y que esperemos que entre todos podamos eh, intercambiar información, aprender y, y solventar. Con esto para no alargarme, acabamos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Excelente presentación, muy clara, muy específica y compartiendo la, la experiencia desde primera mano. Verás que hay muchas preguntas en, también en el chat, específicamente en de preguntas y respuestas, de manera que si te animas a responder algunas por escrito, eso nos permite agilizar la, la reunión. Si no, vamos a dar espacio a la presentación eh, del doctor Sanjay Pangani, y después daríamos ese espacio para las preguntas y respuestas de la presentación. Así que gracias, Fernando. Y, y puedes dejar de compartir tu pantalla. Y ahora invitaríamos al doctor Sanjay Mangani. Son doctor Sanjay, you can open your camera and as well you can start sharing your presentation. Thank you very, very much. Thank you so much for, for being with us today with our colleagues in Latin America and the, and the Caribbean. And we know that you are bringing the experience from UK. <coughs> so I, we know that you work in a, you are as well infectious disease specialist and working in a department of infectious diseases, HIV medicine in the Royal Free Hospital in, in London. So thank you so much for your collaboration with the Pan American Health Organization. We are the regional office of WHO and the floor is, is yours. Thank, Thank you, you. Ever, ever so much and, and greetings colleagues uh, all over uh, Southern America. Uh, it's a real pleasure to be with you uh, this afternoon for us, uh, this morning for you. Um, I'm going to share a little bit of experience uh, of what's happened in the UK with the current outbreak of monkeypox. Uh, <clears throat> So I, I, I wanted to start you off with, with a little bit of history around this. UK has a, a lot of colonial links to Africa, uh, especially Nigeria, East and Central Africa. And so we have a population uh, that is very mixed and there is frequent travel. And so we're no strangers to uh, monkeypox in that we've had uh, a number of travel associated cases uh, of monkeypox over the last couple of years. And in fact, that data was published just a, a few weeks ago. So on the 7th of May, uh, we had a, 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 our first case of monkeypox for 2022. This was a, a female that would, had returned from Nigeria with an unusual rash and it didn't take the clinicians very long. Uh, to pick this up as, as monkeypox that was acquired in Nigeria. On the 14th of May, we had a family of three in London 
uh, who uh, uh, all came up with, with monkeypox, but had no travel or link to case one. And so this started to ring a, a few alarm bells in, in terms of, of what was going on. Very shortly after, in fact, two days later, there were four men who uh, self-identify as MSM were unlinked to each other and to previous cases presented with monkeypox uh, at uh, a hospital in London. Uh, and then, you know, shortly afterwards, there were uh, two further men uh, via sexual health clinics, uh, also diagnosed with monkeypox. And the rest, as you, as you know, is history, but, but this is how we, we progressed. Um, where are we in the UK since then? Uh, I, I, I said more than 500 cases. In fact, uh, I was on the national call this morning and we're uh, nearly at 600 cases uh, with almost exclusively um, cases in gay, bisexual uh, and other men who have sex with men. What is interesting, and, and we can come back to the discussion around this, is that, that, that these are mostly younger men. And so, you know, a median age, at least in the UK so far, of around 35 years old, so ranges of 20 to 60, nobody older than that, uh, and that about 20% are people living with uh, HIV, often uh, with multiple uh, partners, with links to sex on premises venues, uh, sex acquired via dating apps and, and in uh, private sex parties, and maybe 30 to 40% had traveled uh, to Europe uh, in the uh, preceding uh, two to three weeks. Uh, what is uh, <clears throat> important, and we'll come back to this, is that concomitant uh, sexually transmitted infections are common, uh, and this includes gonorrhea and syphilis, and the vast majority of presentation of our 600 cases has been via sexual health clinics uh, mostly. So we have some definitions in terms of what is a possible case and what is a probable case and, and where we should start to think about uh, uh, testing. A possible case uh, is, as it's up there, is a person with a febrile prodrome uh, compa compatible uh, with monkeypox infection where there is no contact or confirmed case uh, in the 21 days before symptom onset or where there's a high index of suspicion, for example, uh, prodrome or atypical presentations uh, with possible exposure histories and then a classical skin rash, uh, but without any obvious risk factors. A probable case is a person who has an unexplained rash on any part of their body with one or more classical symptoms since the 15th of March 2022, and either exposure to a confirmed or a probable case in the 21 days before symptom onset, or a history of, of travel to endemic uh, Western Central Africa. Africa uh, and or are gay, bisexual or other men who have sex with men. Uh, we do have uh, admission criteria to a hospital. Uh, when cases are diagnosed, we divide them, uh, the clinicians looking after them, divide them into three possible groups. Uh, so they are group A, group B, and group C. Um, so people who are well and able to self-isolate at home, and, and this particularly includes a separate bedroom, uh, then are considered group C, and, and, and these are, are, are people who are allowed to self-isolate at home. If, on the other hand, they are clinically well, but are not able to self-isolate, either because they have vulnerable adults and young children in the household, or they have uh, a shared room uh, or shared facilities, for example, they're in the halls of residence or in a hotel or something, then these are admitted uh, to hospital for isolation purposes. The, the main group that is admitted to hospital is the group that needs uh, management uh, uh, for symptomatic disease or are clinically unwell or are immunocompromised or pregnant women and preschool children, whether they are unwell or not. Uh, if they're admitted to hospital and, you know, us at the Royal Free are uh, an HCID center, so we have designated high consequence infectious diseases centers uh, that are able to look after these patients, uh, ideally in a negative pressure side room uh, with an anteroom for donning and doffing. Staff PPE is very much 
the kind of PPE that we used for aerosol generating procedures for uh, COVID-19, in other words, an FFP3 or equivalent uh, mask, uh, a visor or face cover, fluid repellent, long sleeve gown, uh, and a disposable apron on top of that. Uh, with gloves, and more importantly for us, dedicated footwear, because we know that floors uh, can be contaminated uh, with virus. Uh, all the waste from the patients is uh, uh, dealt with as category A waste, and uh, if, if people want to know about that, we can discuss that later. So what's been our clinical experience at our center. We are a designated uh, HCID center at the Royal Free Hospital. Mostly, most of what we have seen has been uh, mild illness uh, with a febrile prodrome in about 70%, but that settles very, very quickly. Uh, very few have actually required uh, admission in their own right for being systemically unwell, and most of this has been either around secondary bacterial infections of the lesions with, with cellulitis, etc., or proctitis, uh, urethritis, and urinary tract infections and complications of those, uh, and then severe cases of tonsil tonsillitis with uh, pharyngeal edema. We have not seen any pneumonitis, encephalitis, or multi-organ involvement. Uh, and what's really interesting is that mild to moderate elevations in serum amino transferases uh, have been uh, seen and common in our patients who are admitted to hospital or very sick. Uh, presentations are often, as we've said, to STI clinics, and, and we've talked about the differential diagnosis here, which includes a number of things, uh, including disseminated gonococcemia. Co-infections, as I said to you, were common. So the two commonest ones were gonorrhea and syphilis, but we have seen chlamydia, we've seen HSV uh, reactivation, uh, and that we've also seen uh, many people uh, who are living with HIV, but mostly very well controlled HIV. Uh, and so what we haven't seen so far is uh, <clears throat> whether there are complications that are peculiar uh, to people living with HIV. We've often had uh, patients who've had prolonged uh, stay in hospital because they uh, have not been able to be de-isolated, and I'll come to de-isolation criteria in a second, uh, but this is often two to four weeks, uh, and perhaps even slightly longer than that for some patients, and, and we don't know whether this is associated with immunosuppression or not. You've seen these pictures. Uh, these are actually pictures from a publication from uh, our neighboring hospital at Chelsea and Westminster, uh, because I couldn't get uh, permission in time uh, to use our own pictures. But you, you know, these are pictures that, that uh, my colleagues have shown you already of the typical rashes uh, with you know, often um, uh, anogenital involvement. Uh, and often quite severe uh, proctitis that requires symptom control. And we've seen a couple of cases of, of large PR bleeds uh, associated with the proctitis as well. Uh, these are some other pictures. And, and this time, this is, this is our Italian colleagues with the evolution uh, of the lesions over a number of days. As you can see, the, the evolution can be quite slow uh, and that you can have multiple crops of lesions at different stages, at different sites, uh, but the classic uh, phenomenon is associated lymphadenopathy, which can often be quite large, uh, and often in mucosal areas, erythema, so throat, urethra, um, and, and the anorectal region, uh, you can have quite a, a, a lot of mucositis uh, as well. So what about contacts? Uh, so we have also got a contact designation pathway. We divide contacts into three categories. So category one uh, are people uh, that have uh, either come in contact uh, with a case uh, with appropriate PPE or uh, at a greater than one meter distance. And this includes laboratory staff. For these, it is passive monitoring. Uh, and for healthcare workers with regular contact, for example, in infectious diseases or HCID teams, uh, pre-exposure uh, vaccination is offered. Now it's category two and three uh, contacts that, that uh, we need to pay particular attention to. So category three is contact with direct exposure or broken skin, mucous membranes, uh, body fluids, or importantly, contaminated clothing, clothing and bedding to a known case, uh, and in the case of healthcare workers without a PPE, or 
uh, somebody that might have had a penetrating Sharps injury. For these, we offer uh, the modified vaccine, uh, Ankara vaccine. So this is Janios. Um, uh, usually within four days, but up to 14 days afterwards, uh, provide active monitoring and are asked uh, to avoid close contact with uh, high risk groups, uh, for example, immunosuppressed patients, pregnant women, uh, and preschool children. Category two contacts are those that, that have come uh, into contact with somebody with uh, uh, infection without appropriate. PPE. Again, these are offered uh, MVA vaccine, active monitoring, and avoidance uh, 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 with high risk individuals. We do have access to Tecovarimat uh, and the modified vac uh, vaccine, Ankara vaccine. Uh, my colleagues have talked a little bit about Tecovarimat. It's licensed by the EMA for the treatment of smallpox, cowpox, and monkeypox. It is not licensed by the UK MHRA uh, for monkeypox, but we have an early access program uh, and we have uh, availability of tecovarimat. And in our hospitalized patients, perhaps about a third uh, will get tecovarimat. Uh, and we currently use it in hugely symptomatic patients or so patients uh, with, say, for example, uh, ulcerative anal disease or very severe sore throats. Uh, who are unwell, systematically unwell as a result of this, or have uh, hundreds to thousands of lesions uh, where we think this may reduce uh, the time to, 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 to get people out of hospital. There is very little human data on efficacy. We have had uh, the, the ability to use this in one patient uh, in, in the UK in 2019 with good effect, uh, but the animal model data is very impressive. Uh, for tecovarimat. The uh, modified vaccinia Ankara vaccine is a non-replicating vaccinia virus vaccine. It is uh, licensed by the MHRA uh, for smallpox and licensed by the FDA for smallpox and monkeypox. Uh, what is really important is because it's a, a non-replicating viral vaccine, it is safe for use uh, in people living with HIV and other immunocompromised patients. And in the UK, uh, we've certainly started using it as pre-exposure prophylaxis uh, for healthcare workers caring for, pa for patients with monkeypox. And then category two and three contacts, uh, as we spoke about in the last slide, ideally within four days of exposure, but up to 14 days. And there are discussions afoot whether we could uh, identify uh, a high risk group uh, in the community where we could think about pre-exposure uh, prophylaxis rather than just a ring, uh, a ring vaccination uh, program that we're using currently. So we have some de-isolation criteria. Uh, they fall into three categories. Uh, so uh, the patient needs to be clinically well and asymptomatic. They need to have negative PCRs in blood if they had been taken, uh, but negative PCRs in throat swab and urine. Uh, and no new lesions for 48 hours, all scabs that have fallen off, leaving intact skin underneath. Uh, if all of these three criteria are met, they can be discharged from an isolation facility to another hospital ward or residential facility. However, if clinical criteria are met, but uh, we, they don't meet a laboratory or lesion criteria, uh, and they are clinically better after being admitted to hospital, they can continue isolation at, at home. Uh, and so they can be discharged home to isolate. Ending self-isolation at home, in other words, patients are allowed to go out, but uh, advised to avoid contact with immunosuppressed patients, pregnant women and children, if they've had no new lesions for 48 hours, no oral mucous membrane lesions, in other words, they're not gonna aerosolize virus, Skin lesions in exposed areas have uh, fallen off with intact skin underneath and other lesions in non-exposed areas, for example, around the groin are able to be covered. And if that happens, then they can end self-isolation at home and then full de-isolation uh, if all the de-isolation criteria are met. Um, so I'm going to finish there and say, you know, this has been our experience. We're continuing to see cases. Uh, I think what is really important for the discussion is how do we engage our communities 
to come forward for testing and isolation without stigmatization. Uh, and this has been covered a little bit already, but there's a huge amount of community engagement all over Europe. And this is going to become very important. Uh, do we need special measures for people living with HIV? In other words, are they prior priority for early treatment with tecovarimab, for example, or prioritization for post-exposure vaccination? Uh, we, we need more data to discuss that. How do we protect our frontline healthcare workers? What is appropriate PPE? We've gone uh, a little bit too far in terms of PPE that we use in, in HCID centers but what would be adequate PPE? Is there really sexual transmission? This question has been asked. We know that the virus has been found in seminal fluid, but is it still found in seminal fluid once the rash is resolved and the patient meets the isolation criteria? And this is a question that we haven't answered as yet, but there are studies looking at this. So our pragmatic recommendations in the UK currently are that once you meet all the isolation criteria, you continue to use um, uh, condoms uh, for uh, intercourse for at least eight weeks after, based on no data at all, until we can get the, some data to say that there is no virus uh, in seminal fluid once you made a full clinical recovery. That's a pragmatic recommendation that's been made by UKHSA. Uh, important question is, is there asymptomatic transmission? Uh, is the efficacy of the MVA vaccine preserved in people living with HIV? And will uh, a community tecovarimat reduce duration of symptoms and infectiousness? And, and there are uh, randomized controlled trials that are already in advanced planning stages to, to, to answer exactly this question. I'm probably going to stop there, uh, stop sharing my slides. Thank you very much. Thank, thank you. Thank you very much. Dr. Sangay, it was an excellent presentation and as well we learned a lot about one important topic as well is about the isolation of PPEs. So this is really important as well to know when it should be, should be done. So there are so many questions in the in the chat and the same as Fernanda, I will invite you if you would, would like to go through and maybe answer some of them right now in the in the chat because as well you will notice that many of the questions are regarding infection prevention and control the protective equipment and then we will have as well the presentation from Catherine Johnson on the topic so maybe it's better to go through Catherine so she will provide the, the basis on infection prevention and control use of PPE etc and then uh, we will have time for few questions and, and answers if that is okay with you Dr. Sangay. So thank you so much for the excellent presentation. And I will give the floor to, to Catherine Bowen. She's a PAHO consultant. She's an expert on infection prevention and control. And she will share with us some message on infection prevention and control, particularly to the patients affected by monkeypox virus. So Catherine, feel free to open your slides and to share your screen. Thank you, Pilar. Bear with me a moment while I get my presentation to actually come up on my screen. There we go. Okay, is everybody seeing the presentation mode? Yeah. Excellent, excellent, thank you. So um, we got some excellent information from Dr. Tan, Dr. De La Calle, and also Dr. Bagani. But um, I'd like to talk just briefly about some of the infection prevention and control recommendations that have been made. And the key to disease prevention in, within the healthcare setting is going to be at the first point of care. Uh, and, it, and it entails the rapid identification of at-risk persons and immediate entry into appropriate isolation or segregation, um, whichever one is selected based on your hospital um, protocols. WHO does recommend the use of standard precautions as well as additional precautions for droplet and contact precautions, similar to what we've been applying with SARS-CoV-2, um, including the use of a respirator mask, um, an N95 mask or an FFP2 or equivalent, 
Um, and one interesting point that came out with WHO recommendations, and as Dr. Begani spoke about, is the use of dedicated footwear. And what's important to note is the dedicated footwear has to be able to be cleaned and disinfected. So here we're looking at something such as boots um, or other clothes, shoes, which can actually be washed and disinfected. And when we talk about with respect to um, the management of linens in healthcare settings, we have to be attentive to the use of curtains in rooms, as well as, um, as curtains that are used around cubicles if you are in a situation where you are cohorting patients. Assessment of the home situation um, has to be conducted prior to isolation at home to determine if the infection prevention and control conditions can actually be fulfilled in the home setting. And as we saw from Dr. Vagani, there were a lot of questions that needed to be answered with respect to whether or not the, the person who is providing their own self-care can actually separate or isolate from other members of the household. And particularly of concern are those persons who have immunosuppressive um, underlying chronic conditions, as well as pregnant women, and as we saw, small children under the age of six. So if the person optimal would be the person with monkeypox, say, in a dedicated, well-ventilated room, and when you talk about in the home setting, good ventilation is reliant on not always air conditioning systems or HVACs, but also the use of open windows or windows which can be opened frequently to air the room out. And when we talk about when we talk about the use of open windows in tropical settings, we have to remember we still have to be attentive to mosquito-borne diseases, so that we need to be looking for screens on the windows. Um, and then, obviously, the the not the the provision for having dedicated utensils, linen, um, towel, and and beds for persons with monkeypox, so avoiding sharing any personal items. The appropriate linen and waste management, including, as I stated before, curtains, um, if that is used to separate the person or if there are curtains on the rooms and the windows would need to be handled as contaminated linens as well. Um, and then one of the key things about management of linens at home, as well as in healthcare settings, is making sure that they are not shook, that they are carefully lifted and rolled inwards on themselves to prevent contamination of the forearms and the clothes for persons that are removing them. So there haven't been stated, there haven't been stated requirements, but when you talk about infection prevention and control in the home setting, it's important to remember that there needs to be provision of IPC education, not only for the person with monk, monkeypox, but also for the, the designated person who is going to assist in the provision of that care, either cooking foods, helping to clean or remove waste from the room, or perhaps fetching medications and such. Um, and then pr provision of adequate supplies of PPE. So if we're saying that the, that the person with monkeypox needs to wear gloves um, when other gloves and a medical mask, when other persons are going to be coming into the room, then it's important that we provide those um, or that provision is made um, so that there are adequate supplies of that for the duration of the isolation. And as, as Dr. Tan noted, um, for, the prolonged, for the prolonged isolation phase, um, there are con there are concerns about being in a in a single location for so long and not being able to go out. So the provision of of the initial supply may not last the entirety of an isolation that could last three, four, five weeks. So it's important to make sure that there's some mechanism for checking them. And then also there's there needs to be provisions that are in place before the patient goes home for psychosocial support. Um, and also making sure that if you're going to be monitoring these persons with monkeypox at home um, remotely, that there is infrastructure to support that. And lastly, we do have limited lessons that are learned that are already coming out, um, both from Massachusetts General as well as um, from Dr. Bagani's people, from, um, from Dr. Bagani's country, from the National Health Security documents. And so we have seen, we have seen um, the likes of the ability of staff to act, not only access PPEs, but also to use them safely. And so making sure that there are monitoring provisions to ensure that the staff are following appropriate infection prevention and control precautions 
in these high risk situations. And then making sure that the facility has the, has the provisions or the capacity to be able to provide just in time refresher settings for the staff. So making, making use of pop up trainings to ensure that everybody who is using these using these um, these these PPEs are are up on it and that they have support to do it appropriately and correctly. And then the, the health facilities need to make resources available, not only to support contact tracing, but as Dr. Bagani talked in his, in his contact tracing is the application of some type of risk assessment structure to know who, who needs to be followed for how long and when do we need to make provisions for um, interventions or when do we need to monitor these, these persons who might have been exposed um, with unprotected exposures. And then lastly, making sure that linens and textiles, um, including the cubicle curtains with persons, are, co are, um, are maintained in a manner that is safe um, in line with, it, with infectious materials. And with that, I am going, Pilar, I am going to pass the floor back to you. Um, and I think that we have just time to open up for questions again. Absolutely. Muchas gracias, Catherine. Excelente. Muy clara la presentación. Thank you so much for saying. So I, I will invite now maybe all the speakers and as well Omar maybe to, to open their cameras and to speak about. So I, I would like just maybe to answer one of the questions. Porque hay una, una pregunta específica que es sobre un tema que no hemos tratado en profundidad en esta sesión, que es el cuidado de la embarazada y del recién nacido de mujeres embarazadas con monkeypox. Entonces quizás mencionar que eh, en este sentido eh, eh, la decisión, la experiencia que tenemos proviene de, de la clínica y proviene sobre todo de, de África. Y este tema está incluido en las consideraciones para el manejo clínico que, est en, que como están de, en, la, en la guía de la Organización Mundial de la Salud. ¿no? De manera que hay un pequeño, una pequeña sección en la que dan las indicaciones para el cuidado, para el manejo de la embarazada, con eh, igual eh, que de, eh, durante lo largo del embarazo y también para el, la lactancia materna so, en este contexto. ¿no? Entonces, lo más importante es tener la mirada clínica, el estado clínico, si el cuadro es un cuadro clínico o es un cuadro grave, eso va a, a indicar qué tipos de cuidados necesita eh, este, este grupo de, de pacientes, ¿no? las embarazadas y, y recién nacidos. Sin duda es un grupo de, de riesgo al que hay que prestar eh, atención especial, ¿no? pero en el brote actual, en el contexto actual en el que los casos están fuera de África, realmente la experiencia es, es limitada. Habiendo dicho esto, le, le voy a pasar la, la palabra a Omar para que modere las preguntas y respuestas. Tenemos realmente de, de tiempo unos dos o tres minutos, pero les agradecería que termináramos como tipo... Eh, 12.30 aquí en, en Estados Unidos, como unos 10, 12 minutos de preguntas y respuestas. ¿Te parece bien, Omar? ¿Les parece bien, colegas, en la coordinación de la sesión? Sí, pues por mí me parece muy bien. Estamos pasados de tiempo, pero hay muchísimas preguntas y hay muchísimo interés. Entonces, eh, la primera pregunta para cualquiera de los tres eh, speakers que tenemos y para tú también, eh, Pilar, hay mucha gente preguntando qué tanto interactúa esto con COVID, qué riesgo hay de que una persona con COVID pueda tener monkeypox, si una persona con COVID podría tener menos, eh, una peor respuesta o no, o si hay alguna descripción o alguna, alguna referencia sobre esto. Okay, hasta, hasta es interesante porque llamó mucho la atención, todo, supongo que los médicos podemos esbozar una respuesta, pero es claro que mucha gente afuera tiene esa necesidad de preguntar, porque han habido como siete, ocho preguntas de este tema. Okay. Adelante, no sé si, Fernando, si quieres. Por, romp por romper el hielo, eh, nosotros solo hemos tenido un caso de una persona que dio positivo para ambas cosas, por tanto la experiencia claro es muy, muy limitada esta persona en concreto no, no tuvo nada en especial diferente ni por el COVID era una persona vacunada y tampoco desarrolló como por la manifestación de lo que hemos hablado durante la tarde de la viruela del mono y entonces de esta mínima experiencia por un único caso no desprendimos ni aprendimos nada de evolución diferente en cuanto a ambas enfermedades 
Y lo que sí que luego yo de la literatura he leído en cuanto a la vacunación, que sí que aconsejan eh, eh, si hubiese que vacunar de la viruela o se plantease el separarlo de la vacuna frente al COVID, pero esto ya es eh, consulta de literatura. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, Sunshine? ¿O, o vamos a otra pregunta? ¿O Catrín? ¿No? Bueno, también hacer referencia sobre esa mismo, a la misma preocupación y gente preguntando si esto va a afectar a los grupos más vulnerables que también hemos visto en COVID que, que fueron, digamos, afectados en forma muy importante. La otra pregunta es eh, si hay riesgo de transmisión en personas asintomáticas ¿Cuál es el riesgo real de la transmisión aérea en este contexto? ¿Y por qué nosotros hablamos de que no es una infección de transmisión sexual si las lesiones son todas en la región genital? Sancha, ¿tú want to, to comentar algo de esto? Yes, indeed. So, um... Uh, I, let's uh, uh, let's take the the sexual transmission uh, issue first, and 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 y there is no doubt that that it is sexual contact or very close contact uh, during sex that is responsible for transmission. What we don't actually know is whether uh, there is true sexual transmission in 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 from vaginal fluid or from. Uh, semen uh, as such. As I was saying, the, this becomes an important question and an issue once the patient has recovered. In other words, are we going to have sanctuary sites in, in the, the genital tract that are going to be continuing uh, uh, to pass or have the risk of passing the virus on? And we don't know the answer to that yet. There will be future studies that will tell us. Thanks. Okay. Thank you. Uh, después tenemos Muchas preguntas sobre si hay grupos específicos que hayan tenido una peor evolución, particularmente si han visto niños, si han visto personas con eh, personal de salud, si han visto personas con VIH sin tratamiento y si han visto casos en personas inmunosuprimidas o con corticoides. Eh, Fernando, ¿quieres comenzar? Nosotros en población especialmente susceptible no hemos visto casos, es verdad que sí que hoy por ejemplo comentaba nuestro jefe de un paciente con VIH pero en principio eh, con buen seguimiento y tratamiento y por tanto tampoco parece que haya dado mayores complicaciones, entonces nuestra experiencia como está siendo todo población eh, joven o relativamente joven y de un determinado tipo de contacto de momento no hemos tenido una población especialmente susceptible o no general para sacar conclusiones no sé los compañeros Sasha, do you want to add something? No. Uh, oh, Omar, sorry, I, I, I'm still listening to translation, so it's slightly... Uh, sorry, sorry. It's a bit behind. Uh, but yes, I agree. I, I, I think we have little data at the moment. Um, the, the, the Nigerian data certainly suggested that, that people living with HIV were at higher risk, but remember these were uh, people that were not on antiretroviral therapy and, and, and you know, the vast majority uh, had very low CD4 counts, and this is not the population that we look after here. Uh, and so time will tell us uh, whether people living with HIV are going to be A, at a higher risk of acquisition uh, of virus, and B, whether the evolution of disease is going to be different, uh, and then C, if, if there's going to be more severe disease. Uh, let's wait, uh, but there'll be data coming. Thank you. Hay preguntas para Catrina, hay muchísimas preguntas sobre eh, las medidas de equipo de protección personal, si realmente se necesitan, digamos, N95 para la atención o flujo o una o presión de flujo negativa y si hay algún lineamiento para ordenar el flujo de los pacientes en los servicios de atención. Catrina. Thank you, Omar. Um, the recommendations that have come out um, when we when they first were put together from the working group, they looked at they looked at the need for um, medical masks versus N95 or FFP2 masks, and based on a um, 
a recommendation to be a little bit more on the cautious side, they did recommend at least the use of respirators when it comes to masks. But when they talked about when, when all of the persons who are experiencing these outbreaks right now and are managing them in the at the clinical real time um, interface, they're talking about for triage is, first of all, it's the rapid identification of those persons who might be at risk. And at that point, um, segregating the patient as quickly as possible away from the mainstream of other patients, and then conducting the initial assessment from a, from a distance of about um, one meter. So they're not talking about doing a clinical assessment of that patient. It's going through asking the appropriate questions and then moving the patient as soon as possible um, to make sure that you're facilitating um, removing them from other persons who might be at risk of acquiring it in a respiratory um, through droplet transmission if in fact that happens. But the recommendation for the medic for the respirators as opposed to the medical masks was based more on a uh, more on a concept of a precautionary note, because for persons who have who have um, monkeypox and as they progress through the disease, we don't know whether the viral shedding um, increases and remains in the room longer. And so in order to be able to protect everybody, the recommendation was made for the use of respirators as opposed to medical masks in the healthcare setting. Over. Okay, y, y justamente a lo que comentas, hay preguntas sobre el riesgo de transmisión por fomites, si hay datos de cuánto tiempo dura en el ambiente el virus y si hay datos de contagio a las mascotas. Mascotas y ratas, plagas. Nosotros aquí, constancia de que haya habido contagio de mascotas, no ha habido. Como os digo, los veterinarios también están muy implicados, ¿no? Como, como buen concepto de One Health, que yo creo que cada vez todos tenemos que tener más presente. Os comentaba el protocolo que ha publicado el Ministerio, que es de acceso libre. Os podéis meter cualquiera de los oyentes en la página web poniendo pues, el Ministerio de, de Sanidad y esto de, de España, y ahí aparece. Entonces sí que se han puesto ciertas indicaciones, pero no tenemos notificado ni constancia a fecha de hoy de que mascotas en el ámbito domiciliario se hayan contagiado o hayan tenido constancia de viremia, síntomas, etc. Pilar, hay varias preguntas también sobre cuál cree, cuál es se puede estimar que sería el riesgo real de esta, de esta pandemia nueva, si esto va a tener las proporciones eh, que ha tenido COVID y, y que, cuáles son los siguientes eh, o las siguientes informaciones en esa línea. Muchas gracias, Omar. Esta es una pregunta que nos, nos hacemos todos y que la respuesta la vamos a tener próximamente, el, el jueves. El jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, va a convocar al Comité de Emergencia de la OMS para discutir este tema y alcanzar una, una conclusión. Seguro que van a tener en cuenta muchos factores, ¿no? los factores epidemiológicos, los factores de diseminación de la enfermedad, los factores también que están relacionados con la gravedad y con la potencial letalidad de la, de la infección. ¿no? Entonces, este grupo de expertos, este comité de expertos, el jueves dará una primera recomendación hacia el director general de la OMS acerca de si este evento reúne estas características para ser considerado como de potencial importancia internacional. Así que hasta el, hasta el jueves tendremos que esperar esa primer, ese primer análisis, puede haber más, ese primer análisis del comité de expertos. Catrín, eh, acá hay tres preguntas más para ti. Eh, quieren saber cómo manejar los residuos, eh, los residuos lo, lo, lo contaminados a nivel domiciliario y quieren saber si los familiares, los contactos también tienen que estar en aislamiento. Eso ya lo comentaste, pero me parece bueno reforzar. Thank you, Omar. Um, the management of waste in the in the home setting is a little different than the management of waste in the in the healthcare setting, and so the recommendations that are being made there are that those those items that are contaminated with drainage from the from the lesions themselves, um, masks that the patient may or that the person with monkeypox may wear, um, 
and other items of this type of general nature that have come in contact with the person with monkeypox that may be contaminated should be placed in a strong bag and tied up. And then right now we are, the WHO is recommending that those can be tied securely and put in out for general waste collection. Um, and so it is possible to safely manage the waste in the homes. The linens are the big key in the homes because they carry um, a lot of the they carry a lot of the drainage. And as the scabs begin to fall off, they also have some level of transmissibility. And so the linens need to be very carefully removed from the bed, rolled up. And ideally, the person with monkeypox should manage their own their own linen and laundry. So they should be doing their own clothes. And all of this should be separated from the general household laundry um, and, and clothing situation to be clean. They, we do recommend that the clothing be washed in hot water greater than 60 degrees Celsius and along with, with a detergent. If there is no hot water available, then the recommendation is that they can be soaked in a bleach dilution to minimize the risk of transmission and then placed out in the sun or dried in a in a dryer with hot air. Okay. Over. Thank you. And and also there are people uh, claiming that we didn't say how long the, the virus lives in, in the surface. We have information about that. Katrina, you are mute. You are mute. Sorry, I turned it off instead of on. Um, I'm going to pass that to Dr. Dekaye, De La Calle or Dr. Begani. There are, there are um, studies that have been done, but I don't recall them. So I'm going to pass that to the experts over. Yeah, so uh, I have to say, I'm not an expert uh, virologist on this either, but we know it's a DNA virus. In other words, it has the capacity to survive uh, for long periods of time. Um, there are uh, environmental studies underway as we speak in the UK. We're certainly looking at how much contamination you get whilst the patient's in the room, and then there are going to be studies looking at uh, how much contamination you get afterwards. Thank you. Um, there are a, a montón de gente aprendió un montón con COVID y entonces ahora hay gente preguntando si esta infección produce inmunidad, cuánto tiempo protege esta infección y si se han descrito casos de post monkeypox, como se ha descrito el post COVID también. Fernando. Como decía el doctor Sanjay, no soy tampoco inmunólogo y yo pues lo que de, ¿no? de, de por obligatoriedad haber estudiado tanto todas estas semanas y meses, sí que yo por lo que parece que, que los ortopox virus sí que dejan una inmunidad duradera. De hecho hay estudios de pacientes en los brotes en África, por ejemplo, de persistencias de inmunoglobulina G vacunales incluso en los brotes y sí que parece que, que se despierta y que se reaviva esa respuesta inmunitaria cuando hay una infección por, por monkeypox, entonces parece hasta lo que yo por lo menos sé, insisto en mi limitación de no ser inmunólogo ni eh, pues que sí que da una inmunidad eh, que perdura durante el tiempo y al respecto de, de post monkeypox o reinfecciones, yo sinceramente con toda la humildad no he leído nada al respecto, no sé si, si se conoce, creo que no pero igual alguno me podéis corregir o añadir pero quizás podemos hablar de secuelas, ¿no? De, de algunas secuelas, si es que han visto. Sí, eso sí que parece que está descrito, sobre todo secuelas más cutáneas, también por lo que yo he, he visto de claro. los brotes africanos. Sí. Uh, hay unas preguntas, y yo creo que tenemos que ir cerrando, porque ya estamos más allá del tiempo, pero hay unas preguntas de, que dicen qué tan factible ha sido el manejo de los casos sospechosos en atención primaria en los países donde hay muchos casos o en las clínicas de infecciones de transmisión sexual, qué tan fácil de implementar estas medidas y cómo se aseguran el manejo, el aislamiento ambulatorio en esta infección transmisible. Bueno, no sé si por si quería el doctor Sanjay o... o... Sí. 
Go ahead. Yes, thank you. Uh, again, I'm, I apologize because of the, the slowness of the translation, but uh, you're right that, that the vast majority of our cases have come through sexual, uh, sexual health clinics, and it is possible uh, to assess patients in sexual health clinics, and and you know many of many of our, our colleagues have, have 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 created areas in their clinics uh, where the patients can be seen safely in a single room that is cleaned appropriately afterwards, and then if they're well enough to go home, they go home from there having had their tests done. So it is very very feasible to do this. Okay, and the uh, patient isolation at home. And the patient isolation at home is really crucial. Uh, I mean, I think this is one of the big things. And, and you know, clearly they need to, to have their own bedroom uh, and be, be, be able to, as, as uh, we pointed out already, manage their, their laundry, their clothing, etc. Uh, if they're sharing kitchens and bathrooms and they need to be appropriately cleaned afterwards, any household bleach, I'm sure, would be absolutely fine for this. But wipe the surfaces very carefully once they've been to the toilet or the bathroom. Thank you. Fernando, algo para agregar? Algo para Marte, aislamiento. Si algo para agregar de aislamiento domiciliario, ¿cómo se controla que realmente la gente lo pueda cumplir? O, y, ¿Y cuál es tu percepción de qué tan fácil ha sido integrar todas estas medidas de detección y de prevención a nivel de atención primaria? Sí, disculpa, es que se estaba solapando la traducción con, con lo que luego ya estabas iniciando, Mar. Eh, no, pues un poco lo que dice el doctor Sanjay. Eh, eh, nosotros lo que se hace es salud pública, hace un seguimiento telefónico de los pacientes, tanto para la sintomatología como para el control de contacto. Eh, de momento sí que se le hace un aislamiento estricto en casa. Luego, evidentemente, también tenemos bueno, con, con la, la responsabilidad individual, claro, pero, pero en general está funcionando bien en, en este aislamiento. Se dan las mismas indicaciones que están diciendo los compañeros sobre los cuidados en el ambiente doméstico y contacto tanto con mascotas como con otras personas. Y bueno, pues eso, sobre todo seguimiento, como no ha habido casos graves ingresados, el seguimiento ha sido eh, telefónico y también el, la búsqueda de contactos que, como explicaba la ponencia eh, no, no siempre es fácil porque a veces son contactos pues o varios o en entornos en el que no recuerdan bien con quién han contactado y esa es una problemática epidemiológica que está surgiendo. Ok, Pilar, yo creo que tenemos muchísimas preguntas que guardaremos para nuestro libro de preguntas y respuestas y pondremos esto a disposición online y te paso la palabra entonces después de agradecer muchísimo a Catrina, Fernando y a Sanjay. Súper. Bueno, yo creía que para el cierre, si tenemos un minuto más, dejar también a los expertos que nos dejen un mensaje final para, so, sobre el tema. ¿no? Desde la Organización Panamericana de la Salud agradecemos su participación, su tiempo y también de todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy, que quieren conocer más, quieren saber más acerca de, este, de esta nueva amenaza epidemiológica para la región de las, de las Américas. Entonces me gustaría invitar tanto a, al doctor Fernando de la Calle, al doctor Sanjay y a Katrin que nos dejen un mensaje final de un minuto para cerrar el, la reunión. Algún tema que ellos quieran subrayar. Eh, adelante si quieres, Fernando, ¿estás listo? Sí. Bueno, yo el mensaje sería que, que en un principio cierta tranquilidad por lo que estamos viendo, por lo menos tranquilidad clínica, a lo mejor no tanto epidemiológica, pero sí clínica, eh, pero no olvidar que al fin y al cabo es un virus que conocemos de hace años, pero no conocemos su desenvolvimiento en nuestro entorno sanitario, cada país o cada región con sus peculiaridades, inmunodeprimidos, tratamientos biológicos, embarazadas, etcétera, y por tanto, eh, pues estar expectantes sin caer en, en un miedo ni en un pánico pero sí esa expectante y esa mente abierta porque probablemente bueno ya ya tenemos ejemplos yo recuerdo siempre no el zika la alerta inicial cuando creíamos que era el, el primo pequeño del dengue sin más y luego fue un problema en fetos embarazadas etcétera eh, no tiene por qué suceder y ojalá si no sea pero una vez más eh, pues estar pendientes de cómo se desenvuelve en un entorno sanitario diferente hasta lo que ahora era. Súper, gracias Fernando. Así que nos recomiendas 
tranquilidad, pero estar vigilantes y atentos a la evolución de, de la situación. Doctor Sanjay, your turn. Any last comment to finalize with to the audience? Yes, thank you very much. Uh, so I, 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 I only have one message, and that is that whilst this is disproportionately affecting one uh, portion of our community at the moment, please let's not stigmatize them any further, because in order to control uh, this virus, and, and it will come through into other populations if we don't get hold of this very quickly, we need to get people to come forward to test so that they can be appropriately isolated, treated if, if needed, uh, vaccinated uh, if needed. So uh, if we are vigilant now, uh, we could stop this becoming endemic around the world. Thank you. Excelente, excelente mensaje. No, muy bien comprendido. No la importancia de la comunicación del riesgo y de acciones oportunas para contener al máximo la diseminación de, del virus en este momento. Muchas gracias. Catherine, desde Prevención y Control de Infecciones, ¿algún mensaje final? Yes, there, thank you very much, Pilar. And I think my message is brief. Well, we know that at the current point, most of the persons who are presenting have relatively mild cases and they are being managed at home. It's possible to do so safely with the provisions of excellent communication between healthcare providers and the persons with monkeypox as well as their household members. And also remembering to provide um, good education. So they need to be, we need to keep in touch with them to answer their questions um, as they arise. They're going to hit situations that they're not used to in their home settings and their household settings. And we need to be able to provide them with good solid information backed by science and evidence whenever possible. And we can manage these safely. And that's it, thank you. Ok, muchísimas gracias pues a todos por, por el tiempo, por la preparación de esta, de esta reunión que requiere también esfuerzo. Gracias a todos los participantes que nos han acompañado. Ya dijimos, la sesión queda grabada para aquellos que quieran volver a escuchar o que quieran conocer. Y sí que hay una solicitud generalizada de querer saber más y querer mantener, mantenerse informados según la situación evoluciona. Así que desde la Organización Panamericana de la Salud intentaremos continuar informando y dando respuestas de salud pública. Un cordial saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches a, a todos. Gracias.